，过了三十年了，我不知道八月初二是在给谁过生日。哈喽，朋友们好，今天来给大家分享一个趣事。嗯，昨天昨天下午吧，我一翻日历，耶，突然发现，咦，今天不是我该生日了吗？实际我过了二十几岁生日之后啊，以后。就是不太在乎自己的生日了，因为毕竟过一岁过一年老一岁，哎，所以说这个生日过不过都中，也也不想有太多的那种仪式感了。然后就是突然昨天突然发现了，发现了今天该生日了，八月初二嘛。然后我昨天下午的时候给俺妈打了个电话，俺妈打电话，然后聊着聊着嘞，我说干事了，俺妈说她可我可能是初一是。初一生，然后说女孩初一不好嘛，初一生日都改到初二了。那我说，就是老俗语不都说生日只兴往前提，不兴往后提嘛？那俺妈说，那过着过着都一直过到这儿，过到眼儿了。然后后来越聊越发现，越聊越发现，我根本都不是那个时候生日。后来给俺妈也问迷糊了，然后她跟那给我算了，我是一九九五年生嘛。一九九五年那一年正好是闰八月，俺妈说了，她后来又想想记了是我是闰八月的最后一天的夜里生的，然后我就去扒了一下日历啊，闰八月的最后一天是八月二十九，那天没有没有三十，八月二十九啊也该是，八月二十九，俺妈现在就是弄不清那天是夜里生了嘛，她弄不清是到底有没有过了十二点。如果没有过十二点，都是八月二十九生；然后如果过了十二点的话，都是，嗯，都算是九月初一了吧？有可能，俺妈说有可能没过十二点。那我说没有过十二点，也该是八月二十九生啊，八月二十九生啊。我为啥天天都过了八月初二是从哪儿来的？就算按照阳历的话，我查了一下，也该是十月二十三呀。跟八月初一或者八月初二根本没有一毛钱关系啊！好像从我出生九五年，然后到二四年，往长这大概快三十年之间，没有一个闰八月。就是说，我好巧不巧，这个生日是在闰月生日，闰月生日，然后一直到现在也没有闰过八月。我说，要是按照这个闰八月生日，那我现在一个生日都没有。过了三十年了，我不知道八月初二是在给谁过生日。<笑>哎呀，昨天干嘛？俺俩一通把电话说，跟那我可笑啊，俺妈也跟那可笑。而且我身份证上是十一月一号，我也不知道户口本上当时咋报的出生年月日，年是对了，月跟日都不对。俺哥嘞，俺妈说好像当时也不对，也不知道。哎，当时填户口本喽。呃，填的也大意，说了也大意。俺妈来了，现在给这个消息给俺妈说一下。妈，嗯、我不是八月初二生吗？嗯、啊，结果我生了。嗯、啊，我都说给你弄错了。<笑>别弄了，我给俺妈打电话一说，我都不认几个事儿。今儿，他说了，我是那一年九五年生，然后那一年闰八月的最后一天，那年是九五年那年八月闰八月。闰八月最后一天，我一查是八月二十九啊，那年没有三十。嗯，他说是夜里生的，不知道过十二点没过十二点。如果没过十二点，就是八月二十九；如果过十二点的话，就是九月初一。然后按阳历来说的话，该是十月二十三或十月二十四，也不是八月初二啊。我这你给我。十二不能都这算，嗯，你要八月生就是八月嘞，别说闰月不闰月，他不闰月，你那那那不没说了都。那我都是说，这从九五年一直到现在也没有用过八月，我这都没有说。那就是啊，<笑>我现在零岁啊。不按闰月不闰月，你只要说八月的生都是八月的生了，那都是按八月二十九啊，还是？那咋算呢？俺那年如果闰八月那年阳历的话是十月二十三，我都是说这以后过生咋过？不过了。呀，大哥，你看那八月二初二十啊，那过三十年的也二十八九年的都是八月初二啊。要干嘛打电话？俺俩好跟那儿掰扯嘞。那你要我跟你说，那要按按正规是阳历的日子记的最准。阳历过阳历时候，这一年四季这个阳历最准。那是也没闰月，也没啥了。嗯
。那以后都按十月二十三。哎，你都按十月二十三阳历烧着了。<笑>那你咋弄啊？我还说给你弄几个菜样，咋弄了？要弄别弄了，不过了。到时记住，咱到十月二十三给你过冬了。十月二十三，那我三十年之后，前三十年是八月初二，后三十年我都是十月二十三，是吧？我的生日改了。我也说，我说俺妈，我说你都记不清啊？那他说那谁记得清啊？也不知道要天天弄了糊涂马月了。我说我也不知道该哭该笑了，现在。好，我以后又有我重生了，朋友们，以后我十月二十三生日。这个都按十三二二十三号完了，十月二十三号。嗯，十月二十三号。嗯，好嘞，阿炮给我弄个生日啊，十月二十三。